త్రేతాయుగంలోనే ఆ క్షేత్రం ఉనికి ఉన్నట్లు స్థల పురాణం చెబుతుంది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది నుంచి భక్తుల కొంగు బంగారంగా నిలుస్తుంది అదే కంటోన్మెంట్ లోని థర్డ్ బంద్ వీరాంజనేయ స్వామి క్షేత్రం ఇక్కడ ఒకే శిలపై వీరాంజనేయుడు విఘ్నేశ్వర స్వాములు దర్శనమిస్తారు గత కొన్నేళ్లుగా హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా గౌలిగూడలోని శ్రీరామ మందిరం వద్ద ప్రారంభమయ్యే వీర హనుమాన్ విజయ యాత్ర ఈ క్షేత్రం వద్దే ముగుస్తుండడం విశేషం వనవాసంలో ఉన్న శ్రీరాముడికి తండ్రి దశరథుని వర్ణవార్తను తెలియజేసి తిరిగి అయోధ్యకు వచ్చి పాలన చేపట్టాలని వేడుకునేందుకు భరతుడు జాబాలి మహర్షులు చిత్రకూట పర్వతానికి చేరుకున్నట్లు స్థల పురాణం చెబుతుంది జాబాలి రాముని శాపానికి గురవుతాడు విమోచనానికి గాను ఆ మహర్షి రుద్రాంశ సంభూతులైన వీరాంజనేయ స్వామిని ప్రతిష్ఠించాలని సంకల్పిస్తారు తొలి విగ్రహాన్ని థర్డ్ బంద్ లో రెండవది ఋషికేష్ మూడవది తిరుమలలోని జాబాలి తీర్థంలో ప్రతిష్ఠించినట్లు ప్రతీతి మహర్షి తన తపస్సుకు విఘ్నాలు కలగకుండా అదే శిలపై విఘ్నేశ్వరుడిని ప్రతిష్ఠించినట్లు చెబుతారు సికింద్రాబాద్ లో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో ప్లేగ్ వ్యాధి వ్యాపించడంతో ప్రజలు కొంతకాలం థర్డ్ బంద్ లో చిన్నపాటి గుడారాలను ఏర్పాటు చేసుకున్నారట బూర్గు వీరయ్య అనే వ్యక్తి ఆ పరిసరాల్లో సంచరిస్తుండగా ప్రభావ ఫాల్గున శుద్ధ ఏకాదశి అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది మార్చి రెండున వీరాంజనేయ స్వామి దివ్యశిల కనిపించిందట మిత్రులతో కలిసి శిల పరిసరాల్లోని పొదలను తొలగించి పూజలు చేశారు ప్లేగు తగ్గుముఖం పట్టడంతో అంతా తమ ఇళ్లకు వెళ్లిపోయిన వీరయ్య బృందం మాత్రం ప్రతి శనివారం ఇక్కడికి వచ్చి పూజలను నిర్వహించేవారట క్రమేణా అది ఆలయంగా అభివృద్ధి చెందింది భక్తులు ఆలయ ఆవరణలో సీతారామ లక్ష్మణ దాసాంజనేయ స్వామి శివలింగం నవగ్రహాల ఉప ఆలయాలను ఏర్పాటు చేశారు భారతదేశంలోనే ఓస్ట్రా అంటే ఒంట వాహనంతో ప్రతిష్ఠితమైన వీరాంజనేయ స్వామి ఆలయాల్లో ఇదే మొదటిది ఏటా హనుమ జయంతి శ్రీరామనవమి వినాయక చవితి విజయదశమితో పాటు షట్పన్ శాష అంటే యాభై ఆరు భోగ అన్నకూట మహోత్సవాలను నిర్వహిస్తుంటారు మూడేళ్లకొకసారి బ్రహ్మోత్సవాలను నిర్వహించడం ఆనవాయితీ వాహన పూజలను చేస్తుంటారు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి